हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी हम एस एस सी जे एग्जाम टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन है वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज बेग वन बैग ऑफ सीमेंट का वेट होता है फिफ्टी किलोग्राम और वॉल्यूम होता है पॉइंट जीरो थ्री फोर सेवन मीटर क्यू जो लगभग इक्वल होता है थर्टी फाइव लीटर के तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी किलोग्राम नेक्स्ट है ग्रेनाइट इज अ रॉक डेट इज बाय नेचर ऑप्शन है प्लूटोनिक सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बॉल्केनिक तो ग्रेनाइट जो है इंट्रोसिव इग्नियस रॉक होता है जो प्लूटोनिक कहलाता है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्लूटोनिक अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट है फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव अस एन एस्टिमेट ऑफ ऑप्शन है रेट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हीट ऑफ हाइड्रेशन तो फाइनेस्ट टेस्ट से हम जो है एस्टिमेट कर सकते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर है वाटर एब्जॉर्शन ऑफ क्लास वन ब्रिक आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर ऑफ इमरजेंस इन वाटर शुड नॉट एक्सीड ऑफ सेल्फ वेट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी टू परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट एटीन परसेंट तो वाटर एब्जॉर्शन जो है ट्वेंटी परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास में ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है एज पर आई एस फोर फिफ्टी सिक्स टू थाउजेंड इन द एबसेंस ऑफ टेस्ट डाटा द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ फॉर डिजाइन मे बी टेकन एज ऑप्शन है पॉइंट जीरो जीरो टू पॉइंट जीरो 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 थ्री पॉइंट जीरो जीरो फोर पॉइंट जीरो जीरो वन तो थ्री स्ट्रेन हम टेकन करते हैं थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फोर तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा आंसर नेक्स्ट है बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर ऑप्शन है प्लूटोनिक सेडिमेंट्री मेटामोर्फिक बॉल्केनिक बेसाल्ट जो है एक्स्ट्रो एक्स्ट्रोसिव इग्नियस रॉक है तो बॉल्केनिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट जो है इंट्रोसिव इग्नियस रॉक है प्लूटोनिक हो जाएगा नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ द फाइन एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडल्स एफ एम To be combined with coarse aggregate of finest modulus 6.8 for obtaining the aggregate of finest modulus 5.4. तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे R परसेंटेज हो जाएगा x माइनस जेड बाई वाई जेड माइनस वाई इन टू हंड्रेड यहाँ पर जो है x जो है परसेंटेज फाइनेस मॉडल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट का है y जो है परसेंटेज फाइनेस मॉडल्स ऑफ फाइन एग्रीगेट का है Z जो है कम्बाइंड कम्बाइंड एग्रीगेट का फाइनेस मॉडल्स है तो यहाँ पे फाइन यहाँ पे जो है X जो है कोर्स एग्रीगेट का दिया हुआ है फाइनेस मॉडल्स 6.8 6.8 दिया हुआ है आ, ये जो है हो गया आ, कोर्स एग्रीगेट का 6.8 तो X का वैल्यू जो है 6.8 है उस Z Z जो है कम्बाइंड कम्बाइंड का है कम्बाइंड का फाइनेंस जो है मॉडल्स दिया हुआ है फाइव तो फाइव 5.4 जो है Z हो गया बाय Z 5.4 फिर उसके बाद जो है माइनस Y है Y जो है फाइन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडल है तो 2.6 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 परसेंट आंसर आ रहा है ऑप्शन B नेक्स्ट है टू ऑप्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट इट इज नेसेसरी टू यूज वे फाइन ग्रेन ऑप्शन है मैग्नेटाइट बेराइट बॉल्केनिक एस्कोरिया ग्रेनाइट तो हाई स्ट्रेंथ जो है ऑप्टेन होगा ग्रेनाइट का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ग्रेनाइट का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है नेक्स्ट है नेक्स्ट है द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विथ टाइम अंडर स्टडी लोड इज कॉल्ड क्रीप रिलैक्सेशन विस्को इलास्टिसिटी बी तो परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर स्टडी लोड को हम जो है आ, क्या कहते हैं क्रीप ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्रीप नेक्स्ट है फॉर अ गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो ऑप्शन ए है इंक्रीज इंक्रीज श्रिंकेज वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो श्रिंकेज जो है इंक्रीज करेगा करेक्ट है ऑप्शन बी है डज नोट काउज एनी चेंज इन श्रिंकेज श्रिंकेज इंक्रीज होगा ऑप्शन बी इनकरेक्ट है ऑप्शन सी है इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट सीमेंट रेशियो इंक्रीज होने से स्ट्रेंथ रिड्यूज होता है ऑप्शन डी है डिक्रीज श्रिंकेज तो ये भी इनकरेक्ट है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 
वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी जो है प्रोपोर्शनल होता है ऑप्शन वन है टाइम ऑफ ट्रांजिट तो टाइम बढ़ने के साथ जो है वर्केबिलिटी डिक्रीज करेगा हाइड्रेशन के कारण तो ऑप्शन यहाँ पे वन जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ऑप्शन सेकेंड है वाटर सीमेंट रेशियो वर्केबिलिटी जो है इंक्रीज होता है प्रपोर्सनल होता है वाटर सीमेंट रेशियो का करेक्ट है थर्ड है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट तो वेल well ग्रेडेड जितना ग्रेडिंग uh, होगा अच्छा ज़्यादा उतना जो है आ, उसका वर्केबिलिटी ज़्यादा होगा तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है सेकेंड और थर्ड करेक्ट है उसके बाद फोर्थ है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑप्शन फाइव है एग्रीगेट मेंट रेशियो तो इसके इन्वर्सली पर्पोज होता है तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन है सेलेक्ट लाइम हाइड्रोलिक लाइम फैट लाइम क्विक लाइम तो अंडर वाटर में हम हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो गया नेक्स्ट है द कंक्रीट हैविंग अ स्लम्प ऑफ 6.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सिक्सटी फाइव एम एम इज सेट टू वी ऑप्शन है अर्थ मॉइस्ट सेमी प्लास्टिक प्लास्टिक ड्राई तो अगर स्लम वैल्यू सिक्सटी फाइव एम एम हो तो उसे हम प्लास्टिक कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्लास्टिक क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर पीएच मस्ट बी विद इन ऑप्शन फाइव पॉइंट सेवन है सॉरी फाइव टू सेवन है सिक्स टू नाइन है तो वाटर का जो है पीएच होना चाहिए रेंज बिटवीन सिक्स टू नाइन नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्सड कॉन्क्रीट इज नॉन एज ब्लीडिंग क्रीपिंग सेग्रीगेशन फ्लड फ्लडिंग तो वाटर जो है फ्रेशली मिक्स कंक्रीट में सेपरेट हो रहा है तो इसे हम ब्लीडिंग कहते हैं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ब्लीडिंग नेक्स्ट है एडमिक्चर विच काउज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड तो अर्ली हार्डनिंग एंड सेटिंग होता है तो एडमि उसमें एडमिक्चर को हम एक्सीटर कहते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एक्सीटर्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज इज ऑप्शन है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑर्डनरी पॉटलैंड सीमेंट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट लो हीट सीमेंट तो मैसिव डैम में हम यूज करेंगे लो हीट सीमेंट क्योंकि अगर हम रैपिड ऑर्डनरी पॉटलैंड सीमेंट करेंगे तो इसमें जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा जिससे टेंसन क्रैक डेवलप होगा इसलिए हम यूज करेंगे लो हीट सीमेंट ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर ऑप्शन है सी थ्री एस सी टू एस सी थ्री ए एंड सी फोर ए एफ सी थ्री ए सी टू एस सी थ्री एस सी थ्री ए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैक एल्शियम सिलिकेट एंड डाइक एल्शियम सिलिकेट ट्रैक एल्शियम सिलिकेट जो है इसका रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है और ये अर्ली स्ट्रेंथ इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सी टू एस का जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी कम होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एज अ चीप अल्टरनेटिव द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई यूजिंग फाइनेस जो है हम सीम मैटर से हम टेस्ट करते हैं नाइनटीन माइक्रोन सी और एटलीस्ट वेयर एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ जो है वेट शुड पासिस होना चाहिए नाइन सीप का हम यूज करते हैं ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा